60 años creciendo juntos. Esta vez el regalo te lo damos nosotros. Por compras mayores a 6 dólares en marcas participantes, usando tu tarjeta más, entras al sorteo de 6 carros, 60 motos, 60 kits de ejercicio y 60 canastas de 60 dólares cada una. Y si pagas con Creditía, tienes doble oportunidad de ganar. Además, encuentra más novedades en www.tia.com.es. Hola a todos nuestros amigos televidentes que en este momento se están conectando con nosotros, a todos nuestros seguidores, buenos días. Ya nos encontramos con un nuevo programa de Aprendiendo con Tía. El tema está muy interesante, así que te invito a que te quedes con nosotros y que también puedas compartir esta publicación. Vamos a saludar a nuestra psicóloga y coach por la Universidad de Salamanca de España. Ella es Pilar Adel, nuestra querida tía Pili. Tía Pili, buenos días. Buenos días, mis queridos amigos. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta porque creo que todos, 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 a lo largo de nuestra vida debemos de, de mejorar, de evolucionar y de tener una mejor relación, en este caso específico, de pareja. ¿Cómo podemos, o las parejas, pueden mejorar su relación? Claro que sí, mis queridos amigos. Las parejas pueden mejorar su relación siempre y cuando haya varios conceptos que yo les voy a dar eh, eh, que tenemos que tener siempre presente. En primer lugar, reconozcamos que los dos debemos de estar del mismo lado. Reconozcamos que yo te quiero y que tú me quieres porque esa es la base fundamental para empezar un cambio en las parejas. Pero si no estamos seguros o definitivamente no queremos a la persona con la que vivimos, por más que la tía Pili dé miles de consejos, no va a ocurrir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque falta lo más importante, el amor. El amor, que como yo siempre les digo, debe de estar basado en el respeto, en la consideración y en permitir que el otro crezca, que el otro se desarrolle como persona, que el otro no esté siempre pegado a nosotros y a todas nos, nuestras necesidades. Porque, mis queridos amigos, cuando una persona se vuelve muy posesiva de la otra, llega un momento en que eso puede llegar a, a transformarse en una patología. Patología quiere decir enfermedad. Todos los seres humanos necesitamos nuestro tiempo, todos los seres humanos necesitamos de nuestro espacio, necesitamos poder relacionarnos con alguien más que, que no sea solo nuestra pareja. Entonces, vamos, mi querida Chiqui, en primer lugar, a escuchar qué novedades nos tiene Almacén Estía, si se me escucha correctamente y comenzamos el programa. Por supuesto, muchísimas gracias por traernos este tema muy interesante. Se le escucha muy bien, los, las personas que están ya conectadas con nosotros nos empiezan a saludar y empiezan a compartir esta transmisión. Nosotros en Almacenes Día, como novedad, le tenemos algo muy especial. Y es lo más importante, porque Almacenes Día está celebrando sus 60 años. 60 años se cumple Almacenes Día con todos ustedes. ¡Que viva la santa! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra tienda querida! Y usted recuerde que puede ganar muchísimos premios en este mes. Por aniversario, esta vez el regalo te lo damos nosotros. Vamos a estar sorteando seis carros, 60 motos, 60 kits para hacer ejercicios y 60 canastas de 60 dólares cada una. ¿Cuál es la mecánica? Tus compras mayores a 6 dólares te van a permitir ingresar a ese sorteo. ¿Cómo vas a ingresar al sorteo? Presentando tarjeta más en tu compra. Gracias a tarjeta más para que puedas entrar al sorteo, a nuestros sorteos virtuales. Así que, por favor, actualiza tus datos, presenta tarjeta más y participa en este gran sorteo por los 60 años de Almacenes Día. Seis carros, hay oportunidad, hay chance para que usted pueda ganar con nosotros. 
Muchísimas gracias, Chiqui. O sea, como siempre, las promociones de almacenes, tía, a mí me dejan... ¿hmm? Ahora todo es con seis. Como son 60 años, son seis carros, eh, 60 motos, que son cualquier cantidad de oportunidades de tener una moto, 60 kits para hacer ejercicio. O sea, ¿quién no quiere o quién no tiene la necesidad de hacer ejercicio? Hoy más que nunca que estamos entre cuatro paredes. Así que, mis queridos amigos, por favor, es facilísimo poder obtener estos premios. Pero vamos a comenzar, como les decía, el día de hoy, nuestro tema. ¿Pueden las parejas eh, eh, mejorar su relación? Por supuesto, todos los seres humanos estamos en la capacidad de mejorar todas nuestras relaciones. Imagínense ustedes, si no vamos a poder mejorar esta relación de la cual depende nuestra vida emocional, o sea, el sentirnos bien, el sentirnos queridos, porque todos los seres humanos nos gusta, a todos los seres humanos nos gusta ser queridos, apreciados, valorados. Entonces vamos a empezar con ciertas pautas que yo les voy a dar. Pero ya saben, el primer colchón, lo primero que debe de existir, la primera tierra que debe de haber, tiene que estar abonada con el amor. Porque cuando tú amas a alguien, definitivamente tú haces todo lo que sea posible por mejorar. Sin embargo, yo les voy a decir lo siguiente. No pretendamos que el amor después de 10 años o de 15 años sea el mismo amor de cuando empezamos una relación. Porque cuando empezamos una relación definitivamente... En primer lugar, vivimos separados. Damos lo mejor de cada uno cuando nos juntamos. O sea, estamos viviendo una constante luna de miel en esa hora y media, en esas tres horas que estamos con nuestra pareja. Todo cambia cuando ya nos vamos a vivir juntos. No por eso quiere decir que la relación se destruye. Estás totalmente equivocado. La, la relación debería de empezar a, en, a, como a crecer, como a crecer, pero dentro de un desarrollo de madurez. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar esta madurez para comprender muchas cosas que antes, en este estado de enamoramiento de chocolates, de globos, de flores y de rosas, no se había dado, pues. Ya es diferente. Ya tenemos que empezar a ver si el otro es ordenado, si la otra es gastadora, cómo me trata, me ha empezado quizás a gritar. O sea, mis queridos amigos, las relaciones cuando estamos en etapa de enamoramiento son totalmente diferentes a cuando empezamos a convivir con alguien. Entonces, no pretendamos que todo continúe exactamente igual. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no voy a tener detalles con la persona que escogí para irme a vivir o, a casa, o, o, o con la que me casé. Yo no estoy aquí para dar consejos morales, estoy aquí para dar consejos de psicología, de desarrollo de la inteligencia emocional y cómo podemos tener una vida con mucha más armonía. Por lo tanto, si tú decidiste ir a vivir con tu pareja, tienes que comprender que ya pasas a una etapa de mayores responsabilidades, que tenemos que en primer lugar aprender a comunicarnos. Entonces, si ya estamos viviendo con nuestra pareja, recordemos lo que yo siempre les digo, hay asuntos o hay problemas que debemos de aprender a conversarlos en momentos específicos. Por ejemplo, cuando estamos los dos tranquilos, cuando yo ya sé más o menos qué solución le podemos dar, ¿cómo es posible que la gente quiera conversar algo importante cuando él o ella recién llegan del trabajo? Cansados, con un tráfico impresionante, quizás con una metrovía full o con, un, o, o, o con todos los transportes públicos y cuando llega agotada o agotado, tú, ¡zas! Como tigre te lanzas y le dices, ¿sabes qué? 
no hemos pagado la luz, ¿cómo es posible? Ha subido, ¿y, y qué te parece? Ya la refrigeradora la tenemos que cambiar. O sea, tengamos, mis queridos amigos, un poquito de consideración hacia el otro. Más que nada cuando hablamos de dinero. El tema de dinero, yo no sé por qué todo el mundo chiqui se pone así como... Zzz, como la expectativa para saltar como tigre. Cualquier otra cosa es más fácil de hablar. Pero cuando se trata de dinero es un poquito más complicado. Entonces, busquemos el momento. Y sepamos, tomemos conciencia de que los dos estamos del mismo lado. De que los dos somos equipo. Que queremos continuar juntos. Pero por favor, encontremos el momento apropiado para hablar de asuntos que tenemos que solucionar en conjunto. Espero de todo corazón que este programa ustedes se lo pasen a sus parejas, o se lo pasen a parejas que crean que tienen problemas, porque no es complicado solucionar o crecer en pareja. Eso para mí es muy importante. Después, todo ser humano, cuando ya se siente un poco así como cómodo en la relación, se vuelve un tanto engreído, diría yo. Y entonces empiezas a tener actitudes y respuestas muy poco, muy poco maduras, más bien caprichosas. Tu pareja te dice, mi amor, ¿qué te parece si vemos esta película? Ay, eso no me gusta, pero es que ni siquiera lo has pensado la ni siquiera has pensado la respuesta. La cuestión es como te sientes muy engreída, entonces contestas así como niña malcriada o como chico malcriado. Ay, eso no quiero. Entonces el otro o la otra te dirá, y esta, ay, esa tampoco quiero. Entonces, mis queridos amigos, ¿cuántas veces nos comportamos como chicos malcriados para ver hasta dónde le da la paciencia a nuestra pareja? Por favor, evitemos esas actitudes de muchachos malcriados para medir cuánto nos quiere nuestra pareja. Porque ¿sabes qué? Chiqui y mis queridos seguidores, recuerden que las personas se cansan y que a veces nos quedamos así como, ¿qué pasó? ¿Se enamoró de otra persona? ¿Qué pasó? ¿Se fue de la casa? Es que esa persona sencillamente se cansó. No siempre, mis queridos amigos, tienen que haber cachos. Porque muchas veces el vaso se va llenando y no decimos, no decimos nada. Y se sigue llenando y no decimos nada. Y se sigue llenando y no decimos nada hasta que un día cogemos las maletas y nos vamos. Porque ¿saben qué? Nos cansamos. Entonces no permitamos esas actitudes de muchachitas y muchachitos malcriados para medir hasta cuánto, hasta cuánto nos puede querer el otro o la otra. Empecemos a cambiar esas actitudes de muchachos malcriados, que todo lo que hacen es que el otro se canse o se aleje. Es importantísimo. Saber que el otro o la otra necesita su espacio para respirar un poco de ti. No es porque alguien está 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año pegado a ti, que es una muestra de amor. O tú estás pegado a tu pareja. 365 días del año, 24 horas, implica que tú lo quieres mucho. No, mis queridos amigos. La gente necesita respirar. Por eso siempre les digo, respeten cuando ellos se quieren ir a ver su partido de fútbol. Respeten cuando ellas se quieren juntar con sus compañeras de colegio respeten cuando ellas quieren ir a hacer compras con sus hermanas respeten cuando él quiere salir, no sé, andar en bicicleta 
con sus amigos o a jugar pelota en el barrio. ¿Por qué no aflojamos a nuestras parejas? Piensen, mis queridos amigos, cómo estamos actuando. ¿Cómo estamos actuando para que nuestra relación de pareja cambie? Espero de todo corazón que no sea muy tarde. Porque vuelvo y les repito, la gente se cansa. Y eso no tiene remedio. Porque a veces te preguntan, bueno, ¿y tú por qué te separaste? ¿O ¿Y tú por qué te fuiste? Ya no tienes es que ya no tienes ni ganas y además en la lista es tan larga como un papel higiénico no hay una razón chiqui y queridos amigos hay cientos de miles de razones que ya hasta cansón resulta explicarlo mi querida chiqui ¿qué tienes que aportar a este tema? Bueno, en muchas ocasiones creo que es el peor error en, en, en pareja cuando uno quiere reclamar y no busca el momento exacto. Pero es que hay ocasiones en que uno siente que si lo deja pasar, se olvidó y no lo va a decir. Entonces, he visto, he comprobado en muchas situaciones, en muchas relaciones, me ha tocado ver que precisamente a la hora de la comida es donde uno más tiene el chance de sentarse y poder conversar. Pero él siempre se va a tornar un poco eh, grosero, molesto, déjame comer, primero déjame llegar, déjame aprovechar de la comida, y tú me sales diciendo lo de las deudas. Creo que ahí es el primer punto en donde usted acaba de decir este, que sí se tiene que buscar el momento ideal. Pero ¿cuál sería el momento? Por ejemplo, si uno se va a dormir, va a la cama y enseguida uno también quiere conversar. No, ahora déjame dormir, entonces... ¿Cuál sería el momento exacto para poder decir? Pregúntaselo. Pregúntaselo. Eh, Juan, Pedro, necesito hablar contigo de algo importante. Dime tú en qué momento lo podemos hacer. Pregúntaselo. Porque definitivamente si un hombre, y ustedes saben cómo ¿Cómo son los hombres a la hora de la comida? Son hambrientos. Quieren comer. Además, qué desatinado, chiqui, que cuentes cosas que son problemáticas o con soluciones, o que tiene que tener soluciones a la hora del almuerzo o de la merienda. ¿Por qué? Porque en ese momento, todo ser humano lo que quiere es estar relajado y disfrutar de la comida. Y de un momento agradable. Yo, siendo mujer, jamás te hablaré de cosas o de situaciones complicadas a la hora del almuerzo. La hora del almuerzo o de la comida es para disfrutarla. Para hablar de cosas relajantes. Inclusive para reírte. Para hacer hasta una mejor digestión. Para que no se me agrie lo que comí. O resulta que tengo un disgusto tan grande que después ni siquiera me acuerdo qué fue lo que comí. Entonces, jamás hablemos de lo que tenemos que hablar de manera muy seria a la hora de la comida. Sin embargo, si seamos puntuales, si exijamos que tenemos que hablar de algo importante, Dime tú en qué momento. Pongamos una hora. A las 4 de la tarde, perfecto. A las 4 de la tarde te voy a buscar para hablar. Porque es lógico, a la hora de la comida quieren comer los hombres. Los hombres son así. Y a la hora de dormir quieren dormir porque están muy cansados. Pero ok, se levanta de su siesta o después de comer, una horita y media después de comer, Vamos a tratar el tema. Dime tú la hora. Entonces, como él pone la hora, ¿cuál es la excusa siguiente? Ya no hay excusa si tú has puesto la hora. Espero haberte podido ayudar, mi querida Chiqui. Algo que también es siempre muy, muy importante es por qué a veces actuamos 
en función de lo que quiero o no quiero hacer. En función de lo que me viene bien o definitivamente no me quita mi comodidad. ¿Ustedes creen que una relación de pareja puede estar basada en lo que a mí me incomoda o no me incomoda? Ya no somos seres individuales. Somos un equipo. Y por lo tanto, si el responsable de sacar la basura eres tú todos los días, y en eso quedamos y lo conversamos, ¿no es verdad? ¿Por qué tengo yo que estarte diciendo todas las noches, ya sacaste la basura? No, ya voy. Y entonces llega un momento en que tengo dos, tres fundas de basura que huelen horrible porque él o ella no quisieron, pues. Prefirieron estar cómodamente haciendo cualquier otra cosa. Entonces, ¿no les parece a ustedes un poco de niños y un poco absurdo que la gente tenga problemas de pareja porque se comportan como unas personas inmaduras? No pongamos a los niños, porque los niños son niños. Y todavía tienen que madurar, crecer como seres, como seres humanos. Pero nosotros, que ya somos adultos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos por estas actitudes caprichosas y cómodas. Pero si, ¿Qué más da una funda? ¿Qué más da una funda la de ayer? ¿Pero qué más da dos? La de, la de ayer y la de anteayer. ¡Ya voy! Es que no comprendo por qué te pones así. Porque no tenemos disciplina. ¿Se acuerdan de la disciplina de los japoneses? Basada en tres cosas. Orden, limpieza y puntualidad aprendamos de otras culturas también, siempre se los he dicho. O sea, nada que a mí me incomode. Y cuando la otra persona hace algo, entonces ahí sí tú la chacas. Ahí sí le dices que eres irresponsable, que no cumple con su palabra, pero mira cómo te estás comportando tú. Algo también muy importante es definitivamente el dejar siempre, ¿cómo se diría?, un buen sabor de boca, un, un aroma delicado, un, no sé, eh, y es principalmente cómo nos expresamos, qué importante es cómo nos expresamos, mis queridos amigos. No utilicemos palabras como, ay, pero si ya te lo he explicado 30 veces, que eres bobo, porque re resulta, mis queridos amigos, que la inteligencia tiene diferentes expresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una inteligencia de memoria y él puede tener o ella una, una inteligencia de artista, artística. Y, 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 y o tu pareja puede tener una inteligencia numérica, Hoy en día se ha demostrado científicamente que ya no se puede decir quién es más inteligente que otro. Ustedes podrían decir que los incas no eran inteligentes. Los incas eran brillantes. Ingapirca. Todas esas construcciones. Las postas que se iban hasta el Perú. ¿Ustedes creen que los mayas no eran inteligentes? ¿Que los egipcios no eran inteligentes? Eran brillantes. ¿Que los árabes, que nos dieron todas mat las matemáticas? Entonces, ¿cómo podemos decir hoy en día quién era más inteligente que quién? Los romanos, con esos acueductos espectaculares por el cielo, a unas alturas impresionantes. Entonces, no nos creamos muy bacanes y más inteligentes que nuestra pareja. Porque los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencia. Entonces es muy importante aprender a respetarnos, mis queridos amigos. Y, 
importante también es, dentro de nuestra conversación, preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Por qué tenemos tanto miedo a preguntar cómo se siente el otro? Y a solas. Siempre la pareja tiene que tener su espacio. A solas. Sin hijos, sin hermanos, sin mamá, sin papá. A solas. Ándate a comer un helado a la esquina con tu pareja y siéntate en un banco del parque. Y pregúntale cómo se siente. Pero no contigo solamente, con la vida, con todo, con el trabajo. ¿Sabes qué va a sentir el otro o la otra? Que es importante para ti. Pero recuerden, sin ahogar, sin hacer 300 preguntas, sin decirle, pero yo ya te dije que tenías que hacer esto, no sé por qué todavía te sientes así. Para, para que me achaques es preferible que no me preguntes nada. Mi querida Chiqui, ¿Tienes algo que aportar? No, es que veo cómo es, bueno, eh, definitivamente todo lo que acaba de decir es lo que sucede, es lo que pasa en la vida real de, de diferentes hogares, de diferentes parejas y en diferentes situaciones. Y a veces uno cree que en realidad ya no hay nada que hacer, que no es su culpa, que todo está bien, yo soy perfecta, yo no lo trato mal, yo sí le hablo con manera, sí, pero mire, o sea, para mí el punto clave que lo acaba de decir ella es hasta el ver la forma de que todo se haga reclamo. Entonces creo que sí hay cómo poder mejorar la relación, cómo salvarla, si es que está en nuestras manos de poderla salvar. Y usted que está en casa, gracias por estar sintonizándonos. Así es, mis queridos amigos. Vamos a terminar diciendo que quien ama a otro, en primer lugar siente... En primer lugar, siente que el otro o la otra te hace crecer como ser humano porque te valora. Y si te valora, es porque le importas. Y si le importa, quiere continuar contigo. Recordemos esto siempre. Y los pequeños detalles, los pequeños grandes detalles que yo siempre le, les he dicho, no nos podemos olvidar nunca. ¿Por qué nos, nos volvemos tan demostrativos cuando somos enamorados? Cuando empezamos a, a, a tener una relación de pareja. ¿Y por qué nos volvemos tan sosos, simples y despreocupados cuando ya no somos pareja? Recordemos los pequeños, grandes detalles. Esos son importantísimos, mis queridos amigos. Y bueno, mi querida Chiqui, hemos concluido el tema del día de hoy. Entonces, como siempre decimos, estamos aquí para ayudar, para poner un granito de arena y para que ese granito de arena los ayude a reflexionar. Porque todos estos programas siempre están hechos con cabecita. Y con mucho corazón para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Aprendiendo con Tía. Así es, mis queridos amigos, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense muchísimo. Recuerden que ahora, como han dicho los expertos, los contagios se dan entre familiares, entre amigos. Así que procuremos volver a estar aislados, porque esa es la única solución. Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Los quiero muchísimo. Miles de bendiciones y un abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Hasta el día lunes a las 10 de la mañana. 60 años creciendo juntos. Esta vez el regalo te lo damos nosotros. Por compras mayores a 6 dólares en marcas participantes, usando tu tarjeta más, entras al sorteo de 6 carros, 60 motos, 60 kits de ejercicio y 60 canastas de 60 dólares cada una. Y si pagas con creditía, tienes doble oportunidad de ganar. Además, encuentra más novedades en www.tia.com.es.